Assalamu alaikum. So this is the complete chapter number three that is biodiversity. In this video you get to know about the introduction of biodiversity, classification, aims and principles, history of classification systems, the five kingdoms. Before that, the two kingdoms, the two kingdoms, I then three kingdoms and the finalize the five kingdoms. Binomial nomenclature and the conservation of biodiversity. What is biodiversity? ये एक टू वर्ड से मिलकर ये एक वर्ड बना है बायो एंड डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी विद इन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज के डिफरेंट स्पीशीज की डिफरेंट वैरायटीज इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी इज अ मेयर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इको मतलब के ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट वेराइटी जो कि पाई जाती है डिफरेंट इको में The diversity of plants, plants को हम कहते हैं flora and animals को fauna. In a region depends on तीन चीजों पर ये चार चीजों पर depend कर रहा होता है climate, altitude, soils and the presence of other species. Biodiversity is not distributed evenly on earth. It is richest in the tropics. Temperate regions also have many species. वाइल देर आर फ्यूवर स्पीशीज इन द पोलर रीजन मतलब एक टेम्परेट रीजन है जहाँ पर कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं काफ़ी स्पीशीज पाई जाती हैं और पोलर रीजन में भी कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं उन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और मैं आपको पिक्चर्स की हेल्प से आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे एनिमल्स हैं और वो सब डिफरेंट स्पीशीज एक ही रीजन में कैसे रहते हैं ओके okay, बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या क्या फायदे हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इट प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमंस इसके साथ साथ ड्रग्स जो कि डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी हमें प्रोवाइड किया जाता है बायोडाइवर्सिटी से फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज इसी तरह हमें इंडस्ट्रियल मटेरियल्स हम इनसे हासिल करते हैं फॉर एग्जांपल बिल्डिंग मटेरियल्स फाइबर्स डाइज रेजिंस गम्स एडहेसिव रबर एंड ऑयल ये सब चीजें प्लांट से हासिल किए जाते हैं जो कि एक पार्ट है बायोडाइवर्सिटी का डिफरेंट स्पीशीज हैं डिफरेंट वराइटीज हैं प्लांट्स की भी बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इको सिस्टम्स इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आर एटमोसफेयर एंड वाटर सप्लाई बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिय एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सोइल्स ये डिफरेंट स्पीशीज हैं प्लांट्स की ये उनके डिफरेंट रीजन दिखाए गए हैं नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन एम्स एंड प्रिंसिपल्स हमारे पास लार्ज कलेक्शन है डिसिमिलर एंड सिमिलर ऑर्गेनिजम्स की जो कि जमीन के ऊपर पाए जाते हैं ठीक है ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऐसे हैं जिनको बायोलॉजिस्ट डिस्कवर कर चुके हैं और 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जिनको बायोलॉजिस्ट जानते हैं और डिस्कवर कर चुके हैं इसके अलावा काफी ऐसी परसेंटेजेस में डिफरेंट स्मॉल परसेंटेजेस पाए जाती हैं जो कि जमीन पर रहती हैं अब इनकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है एक छोटे से बैक्टेरिया से लेके एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग्स तक लेकर इन सबको डिवाइड किया गया है ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में अब हर एक का स्टाइल ऑफ लिविंग डिफरेंट है कुछ लिव इन सी है कुछ जमीन पर रहते हैं कुछ चलते हैं कुछ उड़ते हैं एंड अदर्स आर स्टेशनरी ठीक है हर एक का वे ऑफ लिविंग है हर एक के वे ऑफ लिविंग के साथ साथ उनके करेक्टरिस्टिक्स सबके डिफरेंट है तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक लार्ज कलेक्शन बन जाती है तो बायोलॉजिस्ट ने क्या किया इन सब को इन सब डिफरेंट कैटेगरीज को ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि इनके लिए इनके बारे में स्टडी करना आसान हो जाए ये डिफरेंट स्पीशीज हैं जो कि पोलर रीजन में रहते हैं ठंडे इलाकों में रहने वाले हैं ये सब इसी तरह ये सब ये डिफरेंट स्पीशीज हैं जो कि टेम्परेट रीजन में रहती हैं एंड मैनी अदर मोर ओके एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन इनके एम्स क्या है इन क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है इन uh, सबसे पहले तो आ जाता है कि जो हम क्लासिफिकेशन जिस बायो की ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं देखते हैं स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं टेक्सोनमी ओके okay, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनमी 
and the branch which deals with classification and also traces the evolutionary history of organisms is known as systematics yani ke classification ke saath saath uski evolution history ke bare mein bhi padha jata hai ek organism ke bare mein wo sab sab kuch hum discuss karte hain systematics ke andar ab in branches ke aims kya hain inke maqsad kya hain in dono branches ke to determine similarities and differences among organisms so that they can be studied easily yani ke unki similarities and dis, uh, differences ya dissimilarities ke bare mein study kiya jaye ताकि इनके बारे में पढ़ना आसान हो जाए इनको समझना आसान हो जाए ऑन दी अदर हैंड टू फाइंड द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अवंग ऑर्गेनिजम्स मतलब कि इनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को फाइंड किया जा सके उनको स्टडी किया जा सके और उनको मजीद बेहतर बनाया जा सके इसके ये मकसद हैं इन दोनों ब्रांचेस के नेक्स्ट आ जाता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेशनशिप अमंग्स organisms and such relationship is got through similarities in characteristics these similarities suggest that all organisms are related to one another at some point in their evolutionary histories okay ab yahan par dekha jata hai ki inki basis kya hai ab for example sparrows are more closely related to pigeons अब स्पैरोज एंड पिजेंस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो इनको हम एक कैटेगरी में रख सकते हैं ऑल दो ये टू डिफरेंट स्पीशीज हैं लेकिन इनको एक हम क्लासिफाई जब करेंगे तो इनको एक कैटेगरी में रख सकते हैं एज कम्पेयर टू इंसेक्ट्स स्पैरोज पिजेंस के साथ ज्यादा मिलती हैं एज कम्पेयर टू इंसेक्ट्स तो इस वजह से स्पैरोज एंड पिजेंस एक कैटेगरी में फॉल होते हैं राधा दर इंसेक्ट्स इट मीन्स दैट द फॉर्मर टू हैव कॉमन इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज वन बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इन टू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स द सिमिलरिटीज आर सीन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड स्टेजेज ऑफ डिवेलपमेंट मॉडर्न जेनेटिक्स प्रोवाइड्स एंड अदर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू टेक्सोनमिस्ट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज इन द डी एन ए ऑफ टू स्टडीड ऑर्गेनिजम्स कैन बी यूज फॉर गेटिंग आइडिया अबाउट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेज इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी कि इसके डी एन ए उनके स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो फंक्शन के अकॉर्डिंगली इनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है नेक्स्ट आ जाता है टेक्सोनोमिक हिराकी the groups into which organisms are classified are known as taxonomic categories or taxa isko singular taxon kehte hain the taxa form a ladder called taxonomic hierarchy all organisms are divided into five kingdoms so kingdom is the largest taxon on the basis of similarities each kingdom is further divided into smaller taxa in the following way okay sabse pehle aa jata hai phylum जिसमें डिवीजन की गई है प्लांट्स की एंड फंजाई की अ फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस नेक्स्ट आ जाती है क्लास अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स नेक्स्ट आ जाता है ऑर्डर एन ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज फैमिली अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा जीनस अ जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज स्पीशीज अ स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स इन सबको आपने ऐसे ही सीक्वेंस वाइज याद रखना है ये इसी तरह ही इनकी तरतीब है और इसको इसी तरह से ही याद रखना है सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स यहां पर कंपैरिजन किया गया है एक टेक्सा यानी कि ह्यूमन एंड पी के दरमियान में यहां पर क्लासिफिकेशन की गई है टू ऑर्गेनिजम्स की इनका किंगडम क्या है ह्यूमन का है एनिमेलिया पी का है प्लांटी फाइलम क्या है इसका कॉर्डेटा और इसका है मैग्नोलियो फाइटा क्लास इसकी है ममेलिया एंड पी की है मैग्नोलियो पिसीडा ऑर्डर है प्राइमेट्स एंड दिस वन इज फेबल्स फैमिली इसकी है होमेनिडा एंड इसकी पी की है फेबसी जीनस इसका है होमो एंड पी का है पाइजम स्पीशीज है ये होमोसेपियंस है पी जो है पी सेटिवम है ये सब इसकी क्लासिफिकेशन आ गई यानी कि इसको किस तरह डिफरेंट कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया है इसका किंगडम क्या है फाइलम क्या है क्लास क्या है ऑर्डर क्या है फैमिली क्या है जीनस क्या है स्पीशीज क्या है ये हर एक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट है नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्पीशीज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन 
स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आगे इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है अ स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग दम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल अदर सच ग्रुप इन नेचर ईच स्पीशीज प्रोसेस इट्स ऑन डिस्टिंग स्ट्रक्चरल इकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स ये मैंने आपको पहले ही बता दी कि हर स्पीशीज का जो वे ऑफ लिविंग है बिहेवियर है उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है चाहे एक जगह पर रहने वाली डिफरेंट स्पीशीज हैं उन सब के अलग अलग करेक्टर्स हैं ये है टेक्सोनॉमी ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं एक अगर हम आर्टिफिशियल इंटरब्रीडिंग करवाते हैं क्रॉस करवाते हैं फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक क्रॉस करवाते हैं एक फीमेल हॉर्स का विद मेल डंकी के साथ तो नतीजे में हमारे पास एक बनता है म्यूल ठीक है इसकी शक्ल जस्ट लाइक हॉर्स होती है बट इसकी बॉडी जस्ट लाइक डोंकी होती है तो ये एक आ, मतलब इनफर्टाइल एक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये हमने आर्टिफिशियल इसको प्रोड्यूस करवाया तो ये एक इनफर्टाइल ऑफ है जिसको हम म्यूल कहते हैं जो कि एक फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी के क्रॉस के साथ बना The criteria of interbreeding can not be used for species recognition in organisms who reproduce asexually and do not interbreed with one another. For example, many unicellular organisms. Next, एक आपकी छोटी सी activity थी के classification scheme of fungus and bacterium. तो ये है fungi की classification scheme. इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से एंड द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफ अ बैक्टीरियम कि किस तरह से एक बैक्टीरिया है ऑब्वियसली वो प्रोकेरियोर्स है फाइलम उसका बैक्टीरिया है डिवीजन है उसकी देन क्लास है ऑर्डर है फैमिली जीनस एंड स्पीशीज ओके हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम द अर्लीस्ट नॉन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम कम्स फ्रॉम द ग्रीक फिलोसफर अरिस्टोटल He classified all living organisms known at that time as either in the group Planty or in Animalia. यानी दो groups रखे थे Aristotle में एक Planty था और एक Animalia था यानी Planty में सब plants आ गए और Animalia में सब animals और उसकी study आ गई In 700, हंड्रेड जबूसमान उमर अलजाही डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्री फिफ्टी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स इन हिज बुक ही रोट अ लॉट अबाउट द लाइफ ऑफ आर्ट्स In 1172, Ibn Rushd Averroes translated Aristotle's book The Animal on the Soul in Arabic. In the end of 15th century, many biologists had started work on classification methods. Carolus divided nature into three kingdoms: mineral, vegetable, and animal. And And uh, he used five ranks in classification: class, order, genus, species, and variety. He is best known for his introduction of the method still used to formulate the scientific name of every species. यानी इन सब जो scientists थे इन सब की अपनी अपनी एक working रही है और इन सब ने animals और plants के बारे में लिखा. लेकिन अब biologist को चाहिए fully described data. इस वजह से वो इन चीजों पर एग्री नहीं हुए तो मजीद वर्किंग के बाद सबसे पहले हमारे बने थे टू किंगडम्स देन थ्री किंगडम्स एंड देन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि अब तक माने जाते हैं ताकि साइंटिस्ट प्रॉपरली चीजों को डिस्क्राइब कर सकें ये है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन से साइंटिस्ट ने कब से कब तक किस चीज पर काम किया था एंड्रिया डिवाइडेड प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स एंड कॉल देम जेनरा जॉन रे पब्लिश इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑन प्लांट्स एंड क्लासिफिकेट ऑगस्टर रेविनस इंट्रोड्यूस द टेक्सोन ऑफ ऑर्डर टॉर्निफोर्ट इंट्रोड्यूस द टेक्स ऑफ क्लास एंड स्पीशीज कैरलस 
ग्रुप्ड स्पीशीज अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये एज इट इज आ जाएगा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी सकते हैं कि कौन से साइंटिस्ट की क्या वर्किंग थी या टेक्सॉन ऑफ ऑर्डर किसने इंट्रोड्यूस करवाया था इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बायोलॉजिस्ट प्रेफर सच ए सिस्टम दैट कैन प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अबाउट द बेसिक डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज अमंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें डिफरेंसेस स्पीशीज की और सिमिलैरिटीज एक जगह पर हों डिफरेंसेस एक जगह पर हों और उनकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें मिल सके अकॉर्डिंग टू अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑर्गेनिजम्स वर क्लासीफाइड इन टू टू किंगडम्स बट नाउ टेक्सोनमिस्ट एग्री ऑन फाइव किंगडम क्लासीफिकेशन सिस्टम we will see the basis of these classification systems and the drawbacks in the two kingdom and three kingdom classification systems let's start the next sabse pehle aa gaya two kingdom classification system sabse purana ye system tha it is the oldest system and classifies all organisms into two kingdom that is plant and animal मैंने पहले ही बता दिया सबसे पहले ये दो सिस्टम आए थे जिसमें दो ग्रुप्स थे प्लांट्स के और एनिमल्स के और उसके अंदर उनकी सब स्पीशीज को क्लासीफाई किया गया था अकॉर्डिंग टू इट ऑल ऑर्गेनिजम दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इन ऑर्गेनिक मटीरियल एंड दस कैन स्टोर एनर्जी आर ऑटोट्रोफ्स एंड आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी On the other hand, the organism that can not synthesize their food and depend on autotrophs or others are heterotrophs and are included in kingdom Animalia. According to this system, bacteria, fungi, and alga were included in kingdom Plantae. Some taxonomists found this system unworkable because many unicellular organisms like Euglena have both plant-like. like presence of chlorophyll and animal like heterotrophic mode of nutrition in darkness and lack of cell wall tractors so there should be a separate kingdom for such organisms this system also ignores the difference between organisms having prokaryotic and those having eukaryotic cells then uske baad three kingdom classification system in 1866 arnst hackel solved the first objection and proposed a third kingdom that is protista to accommodate eulina like organisms he also included bacterian kingdom protista in this system when they were still included in the kingdom plantae so this is system did not clear the difference between prokaryotes and eukaryotes some biologists disagree about the position of fungi in kingdom plantae Fungi resemble plants in many ways but are not autotrophs they are special form of heterotrophs that get their food by absorption they do not have cellulose in their cell walls rather possess chitin so third kingdom classification system ko bhi agree nahi kiya gaya kyunki yahan par still baat ho rahi thi fungi ki kyunki usko hum kingdom plantae mein nahi rakh sakte the phir uske baad next I have five kingdom classification system. In 1937, E. Chatton suggested the terms of prokaryotic to describe bacteria and eukaryotic to describe animal and plant cells. In 1967, Robert Whittaker introduced the five kingdom classification system. This system is based on the levels of cellular organization that is prokaryotic, unicellular, eukaryotic, and multicellular eukaryotic. the principal modes of nutrition that is photosynthesis absorption and ingestion on this basis organisms are classified into five kingdoms that is monera protista fungi plantae and animalia in 1988 margulis and schwartz modified the five kingdom classification of whittaker they considered genetics along with cellular organization and mode of nutrition in classification they classified the organisms into the same five kingdoms as proposed by whittaker the five kingdoms after objection matlab third kingdom be select new what two kingdom be select who then i the five kingdom the general characteristics of the five kingdoms are as follows kingdom monera in it includes prokaryotic organisms that is they are more uh, made of prokaryotic cells monerans are unicellular although some types from 
चेंज क्लस्टर्स एंड क्लोनीज ऑफ सेल्स ये यूनिसेलुलर होते हैं ये इसकी जो टाइप्स हैं वो कुछ चेंज बनाकर रहते हैं कुछ क्लटर क्लस्टर्स एंड कुछ क्लोनीज बनाकर रहते हैं प्रोक्रियोटिक सेल्स आर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम यूक्रियोटिक सेल्स मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक बट सम परफॉर्म फोटो सेंथिस बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देर साइटोप्लाज्म विद इन दिस किंगडम देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया तो यहाँ तक बात हो गई किंगडम उन्नरा के अंदर इसमें हमने रख दिया बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा इट इंक्लूड यूक्रियोटिक यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्रोटीस अलगार यूनिसेलुलर क्लोनियल और सिंपल मल्टी सेलुलर दे रिजेंबल प्लांट सेल्स विद सेल वॉल्स एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट सिंपल मल्टी सेलुलर मीन्स दैट दे डू नॉट हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड डू नॉट फॉर्म एम रूज यूरिंग देयर लाइफ साइकिल्स प्रोटोजोन्स रिजेंबल एनिमल्स हु सेल्स लैक क्लोरोफिल एंड सेल वॉल्स सम प्रोटीस आर फंजाई लाइक ओके देन आ जाता है किंगडम प्रोटीस्टा इसकी ये तीन करेक्टरिस्टिक्स रखे गए ठीक है तीन तरह के होते हैं प्रोटीस्टा और जो इनकी ये मल्टी सेलुलर और यूकेरियो प्रोकेरियोटिक सेल्स वगैरह हैं इसकी हमने डिटेल बात की थी अपनी प्रीवियस वीडियोस में नेक्स्ट है किंगडम पंजाय इट इंक्लूड यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर हेट्रोट्रॉफ्स विच आर एब्जॉर्बिव इन देयर न्यूट्रिशनल मोड दैट इज मशरूम्स most fungi are decomposers they live in organic material secrete digestive enzymes and absorb small organic molecules formed by the digestion of enzymes digestion by enzymes next hai kingdom plant it includes eukaryotic multicellular autotrophs plants are autotrophic in nutritional mode making their own food by photosynthesis they have multicellular sex organs and form embryos during their life cycles moses ferns and flowering plants are included in this kingdom next hai kingdom animalia it includes eukaryotic multicellular consumers animals live mostly by ingesting food and digesting it within specialized cavities they lack cell wall and show movements kingdom animalia mein ye sab yani ke human being then all all these things is tarah sab scientists in five kingdoms par agree hue hain taaki hum detailed discussion kar sake unke bare mein jaan sake unke bare mein padh sake each and everything in in these five kingdoms is tarah se in kingdoms ki division ki gayi hai यहाँ पर आ जाता है प्लांट ही इसमें सब ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे फंजाई इस तरह जिसमें हम मशरूम्स वगैरह की स्टडी करते हैं क्योंकि ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं किंगडम एनी मीडिया में सब चीज़ें प्रोटिस्टा में आ जाते हैं यूग्लिना और एल्गा एंड अमीबा वगैरह और मोन्रा में आ जाते हैं बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया सो यहाँ पर एक डिफरेंस है इन फाइव किंगडम्स का जो हमने वन बाय वन डिस्कस किया है उस सब को एक टेबल की फॉर्म में इस तरह से लिखा गया है ताकि इजीली इनका डिफरेंस पढ़ा जा सके नेक्स्ट आ जाता है स्टेटस ऑफ वायरसेस वायरसेस आर एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग के अभी तक ये स्टिल नहीं पता कि ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है ड्यू टू देर क्रिस्टल लाइन नेचर दे आर कंसिडर आर एज नॉन लिविंग दे आर ए सेलुलर दैट इज दे डू नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन येट शो सम करेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम फॉर एग्जाम्पल दे पोजेस डी एन ए वायरस इज कंटेन इधर आर एन ए और डी एन ए नॉर्मली इनकेज इन प्रोटीन कोड दे रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स where they cause a number of diseases they are not considered as organisms and thus are not included in the five kingdom classification system prions and viroids are also acellular particles and are not included in the five kingdom classification system a prions and viroids kya hote hain prions are composed of protein only and act as infectious particles in plants they are acellular particles and are not included in five kingdom classification as well and viroids 
they are acellular in nature and composed of uh, circular rna only and act as infectious particles and cause disease in certain plants they are not included in five kingdom classification also binomial nomenclature hota kya hai binomial nomenclature is the method of giving scientific name to living organisms as the word binomial suggests the scientific name of a species consists of two names the first is genus name and the second one is the name of species okay binomial nomenclature jo hai ek method hota hai kisi bhi living organism ko ek jaandar ko scientific name jab hum dete hain us method ko hum binomial nomenclature kehte hain इसमें से जो फर्स्ट नेम होता है वो उसका जीनस होता है और जो सेकंड नेम होता है वो स्पीशीज का नेम होता है ठीक है स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कार्लस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एंड अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ बायोनोमल नॉमनक्लेचर इज सिस्टम स्प्रेड रैपिडली एंड बिकेम पॉपुलर मैनी ऑफ हिज नेम्स आर इन यूज टूडे अच्छा अब नेम बायोलॉजिस्ट जो नेम रखते हैं बायोनोमल नॉमन क्लेचर एक साइंटिफिक नेम देते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके कुछ रूल्स होते हैं वो रूल्स क्या होते हैं साइंटिफिक नेम्स आर यूजुअली प्रिंटेड इन इटालिक्स सच एज होमोसेपियंस ये जिस तरह से लिखा हुआ है होमोसेपियंस इन अटैलिक्स सो इस तरह से लिखा जाता है इटालिक्स में वेन हैंड रिटर्न दे आर अंडरलाइन उनको जब खुद से हाथ से लिखा जाता है तो उसको अंडरलाइन करके लिखा जाता है वर्ड के नीचे एक लाइन लगा दी जाती है स्ट्रेट लाइन ठीक है और अगर तो आप टाइप कर रहे हैं तो उसको इस तरह इटैलिक्स में लिखा जाएगा और जो इसका फर्स्ट लेटर होगा जिस तरह यहाँ पर एज का एज जो है वो हमने कैपिटल लिखा हुआ है बाकी सब स्मॉल लेटर्स हैं इसको इसी तरह ही लिखना होता है जिस फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा और बाकी सब लेटर स्मॉल होंगे ये इसका एक रूल है साइंटिफिक नेम लिखने का इसी तरह द फर्स्ट टर्म जेनरिक नेम ऑलवेज बिगिन्स विद कैपिटल लेटर वाइल स्पीशीज नेम इज नेवर कैपिटलाइज इवन व्हेन ड्राइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नेम ठीक है जो सेकंड नेम है वो कभी भी कैपिटल नहीं होगा ओनली फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल द साइंटिफिक नेम इज जनरली रिटर्न इन फुल व्हेन इट इज फर्स्ट यूज्ड बट व्हेन सेवरल स्पीशीज फ्रॉम द सेम जीनस आर बीइंग लिस्टेड इट मे मे देन बी एब्रिविएटेड बाय जस्ट यूजिंग एन इनिशियल फॉर जीनस फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है इस्ट्रेचिया कोलाई इट बिकम्स ई कोलाई अब इतना लंबा बार बार लिखने से अच्छा है कि उसको एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख दिया जाए तो जस्ट ई डोर कोलाई सो the biologist and scientist will get that is the scientific name of this bacteria ab iske significance kya hai bahut se aise common names hote hain different regions mein ek hi organism ke different names hote hain is confusion se bachne ke liye इन चीज़ों से बचने के लिए हम एक ऑर्गेनिज्म को लिव एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देते हैं फॉर एग्जांपल अब एक मिसाल है ओनियन इसको इंग्लिश में हम ओनियन कहते हैं उर्दू में इसको प्याज कहा जाता है लेकिन डिफरेंट रीजन्स हैं पाकिस्तान के ही जो यहाँ पर इसको डिफरेंट नामों से बुलाया जाता है वासल वासल इन डिफरेंट कंट्रीज इसको डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है तो साइंटिफिक जो साइंटिस्ट होते हैं जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो इन इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए इन चीज़ों को साइंटिफिक नेम देते हैं और उसी से ही याद रखा जाता है उस पीछी को फॉर एग्जाम्पल अगर हम ओनियन के साइंटिफिक नेम की बात करते हैं तो ये है एलियम सीपा इन सम केसेज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल बाय द सेम कॉमन नेम फॉर एग्जाम्पल द नेम ब्लैक बर्ड इज यूज फॉर क्रो एज वेल एज फॉर एवन कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस फॉर एग्जाम्पल अ फिश इज अ वर्टी ब्रेड एनिमल विद फेंस एंड गिल्स बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश क्रे फिश जेली फिश एंड स्टार फिश do not fit the biologist definition of a fish to wo in sab cheezon se bachne ke liye in confusion se bachne ke liye har ek species ko unhone ek scientific name diya hua hai jisse wo usko aage further study karte hain padhte hain likhte hain usi scientific name se ab ye kuch examples hain jinme first par hai onion allium sipa कॉमन नेम स्टारफिश का जो है कॉमन स्टारफिश जिसको हम सी uh, स्टार भी कहते हैं उसका कॉमन साइंटिफिक नेम है एस्ट्रिया स्ट्रियोबेंस हाउस ट्रो को हम कॉर्वस प्लेंडेंस कहते हैं इन साइंटिफिक नेम 
जो कि बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट यूज करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज बीन इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व इन द मॉडर्न एरा ड्यू टू ह्यूमन एक्शन स्पीशीज एंड इको सिस्टम आर थ्रेट विद डिस्ट्रक्शन टू एन एक्सटेंड रियली सीन इन अर्थ हिस्ट्री a species that no longer lives in an ecosystem is called extinct in that ecosystem when species of an ecosystem become extinct the stability of ecosystem is harmed biologists warn that global ecosystem would collapse if biodiversity continues to be reduced at the same rate many plant and animal species have gone extinct in pakistan examples of endangered and extinct animal species ye hum one by one dekhte hain ki aisi kaun si species hain jo ke इंडेंजर्ड हैं और एक्सटिंक हो चुकी हुई हैं इनमें आ जाता है सबसे पहले लाइन एशियाटिक चीता टाइगर इंडियन वाइल्ड एस वन ऑन राइनोसोरस स्वैम डियर ब्लैक बर्क एंड द हंगू तो ये सब स्पीशीज हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं और एक्सटिंक हो चुकी हुई हैं और इनकी बहुत ही कम वराइटी इन स्पीशीज की पाई जाती है अब क्या इम्पैक्ट है ह्यूमन बींग्स का बायोडाइवर्सिटी पर बाई टेन थाउजेंड ईयर्स अगो देर वर अबाउट फाइव मिलियन पीपल ऑन अर्थ विद द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ह्यूमन पॉपुलेशन बिगेन टू ग्रो रैपिडली टूडे अराउंड सिक्स हंड्रेड मिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन फॉर सिक्स हंड्रेड मिलियन ह्यूमन वी आर इम्पोजिंग सीरियस थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी habitat loss deforestation overhunting introduction or removal of species pollution and climate change are the major causes of species extinction jo ke well known causes hain <coughs> ye sab cheeze hain jis wajah se uh, biodiversity is waqt bahut hi kam hai aur jo species hain bahut hi kam rate mein pai ja rahi hain more than 260000 people are added to the world population each day or more than 180 each minute habitat loss is probably the greatest threat to biodiversity on earth today ye ek greatest loss hai ek threat hai biodiversity par aajkal ab yahan par choti si definition hai in an ecosystem a species is called extinct when there is no doubt that the last individual of that species has died in that ecosystem एक स्पीशी को एक्सटिंक्ट हम तब ही कहते हैं कि जब उस इकोसिस्टम में वो स्पीशीज मतलब कोई डाउट नहीं है और वो इस इकोसिस्टम से मर गई है या जा चुकी है अ स्पीशीज इज कॉल्ड इंडेंजर्ड व्हेन इट इज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर अब ये नॉन कॉजेज हैं स्पीशीज एक्सटिंक्शन के जिसमें से जो हंटिंग uh, है वो 23 परसेंट है स्पीशीज इंट्रोडक्शन 39 परसेंट हैबिटेट डिस्ट्रक्शन 36 परसेंट है और टू अदर ऐसे कॉजेज हैं जो कि पता ही नहीं है अब एक एग्जांपल है सी स्टार की जिसके हम स्टार uh, फिश भी कहते हैं ईट मसल्स If sea stars are removed from a region in ocean, mussels rapidly increase in number. Large number of mussels prey on small animals and become dangerous for their existence. अब ये हैं सी स्टार स्टार फिश जिसे हम कहते हैं वो मसल्स खाती है ये हैं मसल्स ठीक है वो मसल्स खाती है अगर तो सी स्टार को हम ओशन से निकाल देते हैं उस रीजन से निकाल देते हैं तो ये रेपिडली ग्रो करेंगे जो कि बाद में डिफरेंट स्मॉल एनिमल्स के लिए डेंजरस हो जाएगी उसकी एग्जिस्टेंस जब ये इतनी ज्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाएगी तो नेक्स्ट है डिफोरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन अ डिग्रेडेड इन्वायरमेंट विद रिड्यू बायोडाइवर्सिटी डिफोरेस्टेशन उसका नेम से पता चल रहा है कि यहाँ पर कटिंग डाउन है ट्रीज की ठीक है जो कि फॉरेस्ट एरिया है उसको नॉन फॉरेस्ट लैंड में चेंजिंग को या कन्वर्जन को हम कहते हैं डिफोरेस्टेशन इसकी डेफिनेशन आ सकती है ओके नेक्स्ट है कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ डिफोरेस्टेशन समटाइम देर इज स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड समटाइम सडन एंड कैटास्ट्रॉफिक क्लियर कटिंग फॉर अर्बन डिवेलपमेंट 
Deforestation can be the result of deliberate removal of forest for wood agriculture or urban development. Deforestation affects the amount of water in soil and moisture in atmosphere. When there are no trees to keep soil in place, there are more chances of soil erosion. Heavy rainfall washes soil into rivers. Essential nutrients are washed out of soil. Rivers become choked up with mud and soot, which can cause floods. The silted water gets stored in dams and it reduces their water storage capacity. Deforestation also contributes to decreased transpiration, which lessens cloud formation. This ultimately reduces the sources of rains. So, these are all the causes and the effects of deforestation. What can we do with these effects? What are the causes of it? If we can control these things, then obviously we can live in a good environment. In developing countries, more, almost 3 million, uh, billion people really uh, rely on wood for heating and cooking. Forests support considerable biodiversity. The utilization of forest products, including timber and fuel wood, have played a key role in human societies. Today, developed countries continue to utilize timber for building houses and wood pulp for making paper. The forest products industry is a large part of the economy in developed and developing countries. Short-term economic gains made by conversion of forest to agriculture often leads to loss of long-term income. Forests extract carbon dioxide and pollutants from the air, thus contributing to biosphere stability. Forests are also valued for their aesthetic beauty and tourist attraction. These important aspects of forests are also harmed due to deforestation. In Pakistan too, deforestation is a great threat to biodiversity. In the province Khyber Pakhtunkhwa, the closed canopy forests are shrinking at approximately one person per year. So, in sab cheezon ke hume nuksan ho rahe hain, aur ye ye cheeze agar control ki jaye, to ham is nuksan se bach sakte hain. Is tarah se ye forest ko cut down kiya jata hai, ya to yahan par koi different sarkon ko banane ke liye aur different purposes ke liye. Overhunting. Overhunting has been a significant cause of the extinction of hundreds of species and endangerment of many more such as whales, ibex, rural, marfor, marfor which is the national animal of Pakistan etc. Commercial hunting both legal and illegal is the principal threat. Endangered species in Pakistan. Due to human activities, the biodiversity in Pakistan is facing a great loss. Here are a few examples of endangered species in Pakistan. That is Indus dolphin, Marco polo sheep, Hobara bustard. So, these are all endangered species in Pakistan at this time. The first thing is Indus dolphin according to WWFP World Wide Web Fund Pakistan. Only 600 animals of the Species of Indus dolphin are left today in the Indus River. The population of this species declined due to water pollution, poaching, and destruction of habitat. So, in sub cheezon ki hume bohot sari kami hai in in wajuhat ki base par. Marco polo sheep. Marco polo sheep are mostly found in the Punjab National Park and nearby areas. Their numbers have been rapidly decreasing in the last two decades and WWFP has started projects for its conservation. Hobara Buster This bird flies to Pakistan in winter season from former Soviet territory and settles in Cholistan and Third desert, Deserts. The decline in its population is due to hunting by foreigners and destruction of its habitats. So this is the reason. And uh, Marfor is the national animal of Pakistan. This is Marfor. And uh, Chakor is the national bird of Pakistan. How much beautiful it is. So this is all about today. Inshallah we will meet soon on the next chapter. Take care of yourself. Allah Hafiz.